Hoy vamos a conocer Lancetilla Tela, el jardín botánico más grande de Latinoamérica. Nos acompañan los alumnos de quinto y sexto grado de la Escuela Bilingüe Villa Soleada hoy. Van a conocer Lancetilla por la primera vez. Modesto, ¿dónde estamos según el mapa? Lo que estamos Acá. en la estrella. Aquí estamos en la entrada. Aquí y todo eso vamos a recorrer hoy. Espera que sí. Parece que hay una piscina, comida y cabañas también. Wow, ¿será que han construido muchas cosas nuevas? Balnearios, túnel de bambú, senderos y un poco de todo. Cuéntenos, Eva. ¿Cuánto es la entrada? 50 lempiras por adulto nacional. Para estudiantes, 25 lempiras. A niños en edad escolar, 15 lempiras. ¿Cuántas veces ha venido aquí a la Ancetía? Es mi primera vez. ¿Primera vez? ¿Y usted? Segunda vez. Qué bonito el sombrero, ¿eh? Gracias. Y estamos con nuestra directora Silvia. ¿Cuál es el plan para los alumnos hoy? Que nuestros estudiantes puedan conocer un poco más la naturaleza, respirar aire puro, ¿verdad? Porque eso es parte de tener buena salud. Que hay una piscina. ¿Quién quiere meterse ahí? Patachuca. No, no, es limpia. ¿Cuántos cocodrilos adentro cree, Víctor? Tres. Unos tres. Aquí en la setía hay una cancha de fútbol. Los alumnos van a jugar una potra mientras. Elani, ¿cómo se llama ese árbol grandote? No sé. ¿Cree que es una ceiba? Tal vez. Hoy no nos vamos a perder a Elani por esa gorra, ¿va? Bien iluminado. Vamos a seguir conociendo el parque mientras que esperemos para el guía. Mira, van a sembrar esos árboles seguro. Aquí hay un área donde sentarse en familia, en pareja. Qué bonito ese árbol. Aquí dice que esto es el árbol nacional de Belice. Qué grande. Caoba del Atlántico. Sí, saludo a todos los amigos de Belice. Coffee shop. Vamos a ver adentro. Hecho de madera, hecho de bambú también. Mira, nuevito el techo con muchas mesas. ¿Qué más va a comprar hoy? Agua. Agua. Cuéntanos del menú de comida y los precios. Tenemos los desayunos a 80, las baleadas sencillas a 15 con huevo 25. Hola, cuéntanos, ¿ustedes viven aquí en Lancetía? Nosotros somos de aquí, de Lancetía. Hay una comunidad de, de familias aquí. Y son siete comunidades que hay alrededor de Lancetía. ¿Cuántas personas entre las comunidades? Más de mil. Sí. ¿Qué es lo que tenemos aquí, amiga? Aquí estamos cocinando las deliciosas baleadas, una comida típica de nuestro país. ¿Cuál es la diferencia de una baleada de tela y de San Pedro Sula? La diferencia es que nosotros las hacemos casi siempre a mano. Y hecho con aire más puro que en San Pedro Sula, ¿verdad? Exactamente. Este es pollo frito para hacer tajadas o el pollo chuco. Aquí en Tela también se dicen pollo chuco. La mayoría le decimos pollos con tajadas. Pollos con tajadas. ¿Para usted cuál es? Pollo con tajadas. Rayando algún bloque blanco. Rayando quesito para las ricas baleadas. Qué rico. Aquí nos encontramos con un puesto de productos chinos, mira, qué macizo, hasta aquí en Lancetía hay un poco todo de chino. Le tenemos las artesanías que hacemos con la semilla y el bambú. Todos esos son hechos de eso. Sí, hay una parte que son hechas con bambú, hay llaveros de bambú que dicen Lancetía para llevar de recuerdos. Qué interesante la forma de esta madera, usted cuéntanos de eso. Es un árbol que se encuentra en la reserva arriba, en la montaña. Pero así viene, en forma así. De toda la forma y de todos los tamaños. Este se llama el palo mudo. Palo mudo, no habla esa palo. No, es que así es. Y también está la hoja pícara. Y la hoja pícara es eh, como que usted mire la parte de la mujer. Hay de todo aquí, Adán y Eva aquí. Así es. Aquí están los productos hechos de bambú y semilla. Mira qué bonito Honduras. ¿Qué es lo que están construyendo aquí? Champa. ¿Para qué? Vender fruta al turista. Cuéntanos del proceso de ese tipo de techo. Esto es un champa de manaca. ¿Qué es eso? Una palma. Oye, yo sacamos la hoja para construir acá. Barriendo, ¿ah? ¿eh? Barriendo, gracias a Dios. Tenemos mangos. ¿Mangos? Jugo de tamarindo, de guanábana. El mango cuesta 20 lempi el jugo de guanábana 15 tamarindo y un mango se cayeron las bolsas no se preocupe ahorita le vamos a ayudar se emocionó tanto con los mangos mira el héroe del día nuestro motorista ever cómo se siente ayudar a nuestra amiga alegre porque le estamos ayudando en la rompiéndole las bolsitas a ella cómo se sintió cuando ese caballero ayudó a usted alegre porque él está colaborando conmigo Dale extra chile entonces así es juegale y ese manguito viene de aquí aquí lo producimos en lancetilla bien ácido también sí son ácidos color amarillo verde con sal pimienta chile y salsa salsa también merece uno va por ayudar verdad sí. Se siente bien bueno, nada más que lleva bastante salsa y chile. Dice nuestro amigo que pica mucho, vamos a ver si es verdad. Mango manila y zapata vendemos aquí. Mango confite también. Hay tres tipos de mangos. Sí. Mango confite, mango zapata. Sí. ¿Cuál es la diferencia? El confite no es tan ácido, este es más ácido. ¿Cómo es vivir aquí en la setía? Se disfruta un aire puro porque no cortan los bosques, más bien los cuidamos. 
Aquí estamos con el jugo de tamarindo de Doña Cecilia. Vamos a probarla. Un color interesante, color café. Compramos la fruta y lo licuamos. ¿A qué hora se levantó hoy? Me levanto a las 5 de la mañana todos los días. ¿A quién se dedica todo su esfuerzo, Cecilia? Tengo tres niños en la escuela. Tengo que mañanear porque tengo que despacharlos a clase y también hacer el almuerzo porque mi hijo trabaja aquí en la empresa de Lancetilla. Visitando al Jardín Botánico estamos apoyando muchos emprendedores y las personas de las comunidades. Vamos a probar el jugo de Doña Cecilia. Wow, no es tan ácido como había pensado. Está dulce. Le echamos azúcar porque el tamarindo es bastante ácido. Tiene un sabor muy único. Giovanni, cuéntanos de ese juguete. Se llama cubo de Rui. Hay docenas de métodos para armarlo, pero el más famoso es el método principiante. Consiste primero en armarlo por una cruz. ¿En cuántos minutos puede armar eso? Tardo como un minuto cincuenta. ¿Quién te enseñó a hacer eso? Lo aprendí mirando un video de YouTube. Y esto sería... Así que... ¡Wow! Lo hizo mi amigo Giovanni. Muchas gracias. Aquí está su jugo. Gracias. Qué interesante. ¿eh? Esos marcos no son hechos de tubos. ¿De qué material es hecho esto? Creo que de bambú. Mira, interesante. Es hecho aquí artesanalmente. Bambú. ¡Bien! ¡Vamos a jugar! ¡Ok, voy! ¡Poquito! ¡Vamos, Ok, ya estamos cansados, vamos a descansar. Excelente. Mireya, cuéntanos qué es lo que tenemos aquí en este edificio. Este es el centro de visitantes del Jardín Botánico Lancetía. ¿De qué países han venido este mes? Vienen de Argentina, vienen de Colombia, de Estados Unidos. ¿Y Leonardo Messi vino de Argentina? No, no. ¿Todavía no? No, todavía no. Todo eso se ve que está hecho artesanalmente. Exacto, de bambú. Y aquí tenemos la palma Lancetía. Es de donde viene el nombre del Jardín Botánico. Uy, gale, mira esto, mi gente. Lanzas. Son lanzas, pero son en forma pequeña. La gente en aquel entonces decía, ah, esta palma tiene lanzas en el tallo, tiene como lancetillas de una forma más pequeña. Dicen que el amor es como la rosa, va con flores y espinas. Aquí el amor en tela viene con... Con, con la setilla fuerte. Sí. Qué bien que están reciclando aquí los plásticos. Y aquí hay baños también, hombres y mujeres. Centro de investigación. Que vienen instituciones a nivel nacional, universidades, colegios y escuelas, con el propósito de investigar cuál es el fin del jardín, ¿verdad? Fundó el jardín en el año de 1926. Fue cuando vino la United Fruit Company. Él era un trabajador, ¿verdad?, de la empresa. Cada viaje que él hacía, traía especies forestales de otros continentes y venía a introducirlas acá. Así fue como se fue formando la colección botánica. Hay más de 1.200 especies de plantas aquí sí. en la setía. Y entre ellas... Y la más favorita suya. El seso vegetal, por la historia que tiene. El seso vegetal es una planta altamente venenosa. ¿Es su favorito? Sí. Wow. La esposa de Wilson Popeno, ella murió a causa de haber comido el fruto ¿Qué? de la planta y se envenenó y se murió. ¿Usted lo ha comido? No me he atrevido, la verdad, pero incluso es el, el platillo típico de Jamaica. ¿En el país de Jamaica? En el país de Jamaica, solo que cuando ya el fruto está abierto. Hoy está abierto o cerrado? Podemos ver en el recorrido. Si está cerrado, no lo puede comer. Pero si está abierto, lo, uh, ¿usted es segura? Sí. Pues, pues ¿Puedo comerla? Sí. Ahí vamos a ver si es verdad. La Reserva Lancetilla protege 1,281 hectáreas de bosque nativo de Honduras, de cual un 85% es bosque primario y un 15% es bosque secundario. Aquí hay caobas, mangostín, ceiba, hay muchos. Y tenemos un laboratorio de propagación en donde se puede seguir produciendo plántulas para después ser integradas otra vez. ¡Wow! ¿Y eso? Mariposario. ¿Esos son todos encontrados aquí? Mariposas encontradas aquí en el jardín. También aquí en Lancetilla se encuentran muchos aves, son aves migratorias, vienen a descansar aquí en la cestilla. También aquí se encuentran ranas, monos, pez que se llama cuyamel y muchas mariposas. Qué bien que hay tanta naturaleza para los animales. Un coral, aquí hay muchos serpientes. ¿Este proyecto es público o es privado? Es un patrimonio nacional, pero está manejado por una CIFOR, que es la Universidad Nacional de Ciencias Forestales de Ciguatepeque. ¿Cómo sostiene económicamente el proyecto? Dinero de allá, de la universidad y también con proyectos. Y también los turistas pueden apoyar viniendo visitando, pagando la entrada. Aquí estamos organizándonos antes de conocer el gran parque. Profe, cuéntanos cuál es el plan para que los niños no se pierdan, porque esto es el jardín botánico más grande de Latinoamérica. Vamos con un guía y el guía se va a encargar de irnos presentando las diferentes plantas. Nos han dicho que hay unos árboles que son venenosos también. Los chicos ya están instruidos. Aquí hay árboles traídos de África, de Asia, de Oceanía y de América. Y somos el segundo jardín botánico más grande a nivel mundial. 
¿Cuántos animales crees que vamos a ver hoy? 15 creo. ¿Cómo se siente ahorita en el corazón que vamos a conocer el lancetía? Muy bien, así podemos almacenar más conocimientos. Se siente muy bien porque vamos a tener más experiencia con los animales y con las plantas que veremos hoy. ¿Cuál es la planta que más te gustaría ver? La planta carnívora, como todos mis compañeros también han estado ¿Hay aquí eso? Creo que sí. Plantas carnívoras, ay, dicen, qué loco sería poder ver eso. Sandy, es verdad que aquí hay plantas carnívoras. Y así nos estaban diciendo. ¿Vas a meter su dedo? No. Cuéntanos, amiga, ¿qué es lo que tenemos aquí? Mangos, lichas, agua de coco. Una bolsa de licha y un cacao. 20 lempiras y 10 de eso. 30 lempiras. Vamos a probar la verdadera cacao. ¡Wow! Se lo chupa eso. Tiene un olor fuerte eso. Gelatinoso. Semilla es muy pequeña. Blanquito. Esa gelatina que está afuera de la semilla es bien dulce. Esto tiene como una refrescura de menta. En la boca casi me lo trago. Cuidado. Peligroso si traga, ¿verdad? Uh -huh. Pero está muy rico. De eso nace el chocolate. Y vamos a probar la, la licha. ¿De dónde viene? De ese tía. ¿Ustedes viven aquí? Sí. ¿A dónde está la escuela? Solo se va por este camino. Está ahí cursos por aquí. Ya llega a la escuela. ¿Cuántos estudian aquí en la comunidad de la Ancetía, señor? ¿Más de 100? Sí. Agarré un amigo. Vamos a ver cómo se come la licha del experto. ¿Cuántas lichas has comido en tu vida? Más de mil. Sí. ¡Wow! Vamos a ver cómo es la técnica correcta. Se lo pela y hay una fruta blanca, bien jugosa. Y mira la, la semilla que está dentro, bien ca color café. ¿Cómo es el sabor? ¿Es ácido, dulce o cómo es? Ácido. Es ácido. Vamos a probarla. Dele. Ya nos dejó el grupo por estar comiendo nosotros mucho. Mira, gente, esto es el famoso licha de lancetía. Blanquito. Vamos a ver si es ácido o dulce. Esa licha tiene sabor como a pera. Es más dura que otras lichas que he probado en, en progreso. No es tan dulce. Aquí hay bastante bambú. Ya saben qué significa la coloración de las placas en las plantas. Rojo, brutal, amarillo, ornamental, verde, maderable. Y las plantas con placas negras son venenosas, ¿verdad? No tocar ni comer nada dentro del área. Mira ese corredor de flores. Esta es una de las plantas más atractivas y tiene mucha importancia en jardinería. Especialmente son hojas modificadas. Y en sus pétalos comienzan a salir las pequeñas flores. Esta se llama ginger. ¿verdad? Ginger, como jengibre. Como jengibre. ¿Se puede sacar los raíces y consumirlos? No, estas solo son de uso ornamental y se reproduce por rizoma o por raíz. Un tipo de jengibre, pero ornamental. No se puede consumir. Mira el color de la piña. Piña ornamental. No se puede comer, dice de nuestra guía. Son de América Tropical y son muy utilizadas también como planta de jardinería. Parece como que alguien llegó con spray y pintó, pero no es, ¿verdad? Son naturales. Cuéntanos, ¿cuál es la tarea del día de hoy para usted? Hoy andamos apoyando a un investigador que está haciendo su tesis de doctorado con algunas especies y el objetivo es saber qué especies hay en Honduras porque desafortunadamente no sabemos qué hay. Yo estoy trabajando con las semillas. Un ejemplo, frijol. Ah, en frijol hay un gorgojo, pero también vemos aquí plantas como palmas, por ejemplo. Entonces queremos ver qué hay insectos hay en las palmas, qué insectos hay en en la canela. ¿Y ¿Usted es de aquí de Honduras? Sí, yo soy hondureño. Wow. Estoy estudiando en México. El doctorado en México para salvar el medio ambiente de Honduras. ¿Cómo se siente ver tantos niños hoy con mucho interés al medio ambiente? Muy bueno porque como son las futuras generaciones, pues... ¿Puede contar a nuestros eh, alumnos para qué sirve esta herramienta aquí? No, este es un gancho normal que, por ejemplo... No es para pintar, ¿verdad? Sí, realmente ah, sí. ¿en serio? De repente está muy alta la, la fruta que quiero, entonces la jalo. ¿Alguna pregunta sobre el parque a, al director? ¿Cuál es el árbol más alto que tienen aquí? Hasta ahorita no los hemos medido pero tenemos árboles muy altos, por ejemplo la, la ceiba, que es uno de los árboles que nosotros decimos emergentes, que sobresalen de la copa de los otros árboles. Sí, un aplauso para ellos por cuidar tantos árboles. Muchas gracias. Vamos a conocer la princesa de la colección del Jardín Botánico. ¿Por qué la princesa? Pensé es... que usted era la princesa del hoy. Bien. <risa> la princesa de la colección, ya que es el único árbol de caoba de Benin que conservamos en la zona. Benin es un país muy seco de África, así que esta planta, como no es de este hábitat natural, no se puede reproducir. Conservamos al menos seis especies de caobas, pero esta es la única que no se puede reproducir, así que por lo tanto la princesa. Las semillas de las caobas se utilizan en la medicina tradicional para controlar la diabetes y también la malaria. ¿Usted lo ha probado esa semilla? Muy amarga. ¿Hay uno que puedo probar o...? No hay temporada de caoba ahora. Nadie tiene malaria ahorita, ¿verdad? <risa> ¿No? Ok. Ese árbol que se está regenerando ahora, esa es la reina de las maderas. Ese árbol precioso, ha botado todas las hojas, es la teca, ya que es una de las maderas más resistentes a la humedad y a la salinidad y el uso de especiales para embarcaciones. Una puerta, una mesa, un mueble de teca puede durar más de 70 años. Vamos a preguntar a los alumnos a ver si estaban prestando atención. ¿Cuándo sembraron los primeros árboles aquí? 1927. ¿Es verdad? 1927, los primeros árboles. ¡Un aplauso! ¡Profe! 
¿Cómo se siente, profe, que están tan concentrados los alumnos hoy? Muy contenta, la verdad es que los chicos están aprendiendo y están respondiendo muy bien. Cada árbol es diferente, allá están los bambús, se ven muy antiguos. Eso es rótulo negro, ¿qué significa, chicos? Venenoso. Cuidado, cuidado, usted es venenoso, Emerson. Cualquier animal o alguna planta venenosa puede surgir a cualquier momento. Hay que tener cuidado porque eso es tener rótulo negro, significa que es venenoso. Las plantas venenosas tienen un rótulo negro y una plaquita con una calavera. Así que si no vemos plaquitas con calavera, no son venenosas. Hay plantas que crecen afuera de las plantas. ¿Cómo funciona eso? Hay diferentes tipos de simbiosis. Parasitismo, comensalismo, el mutualismo. El comensalismo es cuando dos especies de plantas se ayudan. Parasitismo es cuando una de las especies daña a otra especie. Y el comensalismo es cuando una planta necesita a la otra planta. Chicos, ¿esto es parasitismo o comensalismo? Comensalismo. ¿Cómo, cómo? <ríe> Muchos bombones más. La cúrcuma y es una planta muy utilizada en la medicina también tradicional para úlceras gástricas, la anemia, para prevenir la osteoporosis. Su verdadera flor es esa. Cúrcuma es la planta que venden en los mercados. Para saborizar comidas. Como para... sal amarillo. Exacto. Pero ¿qué parte de la planta es eso? Este es el tubérculo color naranja y ahí se puede apreciar. ¡Ah, qué interesante! Yo consumo eso en té todos los días. Anticancerígeno natural. Una vitamina natural. ¿Puedo consumir esto? Eso no es el moco de, de mi naripa. Eso es cúrcuma. Vamos a probarla. Tiene sabor a zacate. Zacate amarillo. ¿Cuánto gol echaste en la cancha? Bueno, ¿eh? ¿qué es lo que tenemos aquí en esta bolsita? Aquí cargo mi teléfono, chicle nomás. ¿Qué sabor de chicle? Fresa. El alumno acaba de colocar la basura aquí en el lugar correcto. Cuéntanos de estos basureros. Se han diseñado diferentes estaciones para basureros, para que nuestros visitantes no tiren la basura en las áreas verdes. Vamos a conocer la planta de la fruta desodorante. ¿Podemos? Fruta de desodorante. Interesante nombre, vamos a saber por qué se llama eso. Esta planta, si ustedes pueden apreciar, ahora está en temporada de flores. Y esta planta solo produce las frutas en el tronco. A estas plantas se les llaman plantas caulifloras. Los frutos son de color café y saben a mango y coco. Así se ven las frutas de la planta cuando está en temporada. Esta planta es originaria de Java, una isla de Indonesia. Se puede utilizar para la elaboración de cosméticos, jabones, cremas hidratantes y foliantes, así que es una maravilla en el mundo. Estos se llaman redondos. Los redondos son maderas preciosas y nativas de Honduras. Le dicen redondo porque al cortar las rodajitas salen redonditas. Chicos, ¿cuál es el árbol nacional de Honduras? El pino. El pino. El pino. Mira la reacción de los alumnos aquí, bien emocionados, entrando a este pasillo. Dicen que es de los árboles más atractivos que tiene aquí en Lancetía. Aquí está el nombre científico de este árbol, una palma que sale a color rojo. ¿Cuál es la diferencia entre bambú y palma? Que la palma es roja y el bambú es verde. La diferencia de una palma y un bambú. El bambú es pasillo y la palma es sólida. Un garrobo. ¿Un garrobo? ¿Dónde? Allá en el monte. ¿Cuántos tipos de garrobos hay aquí usted? Tenemos dos, garrobo de cerro y el agua. A ver. Cuidado, esos no son pañales de abejas. Son nido de termitas que ya dejaron su casa. Son pañales, me han corregido, no son pañales. No usan pañales las abejas. Ah. Ah, me equivoqué entonces. Un rótulo muy importante. ¿Qué dice aquí, señor? No fumar. ¿Un cigarro puede causar un incendio? Sí. ¿Cómo se sentirían los niños con un incendio así? Mal, por las plantas. Aquí nadie fuma, ¿verdad? No. no. El árbol de la fruta de la felicidad. ¿Quién quiere ser feliz? Ah, la, en las ramitas se pueden apreciar sus frutos, miren. Es una de las frutas más dulces y más deliciosas de la colección. Son muy parecidas a la licha. Cuando están muy maduras, tienden a fermentarse. El exceso de azúcar de las frutas más esa fermentación extra estimula la serotonina y la dopamina en nuestro cerebro y no dan ganas hasta de bailar. La fruta de felicidad, porque esa fruta es tan dulce y viene fermentado, viene con alcohol, de que la gente se pone muy alegre, un poco borracho. ¿eh? Que es una fruta que dice Silvia, que lástima que no puede probarla, dice. Sí, en mayo. Rótulo, color café. Vamos a preguntar a los alumnos qué significa ese color. Peligroso, que da fruta. Da fruta, es ¿eh? verdad. Que da fruta. Esta es la manzana verde de Australia. Las frutas son ricas en fibra, son muy importantes para la dieta diaria. Son bajas en frutosa, así que son muy saludables para comerlas. Si encuentran una, pueden probarla. Aquí hay uno, mira. Que pueden comerla. El sabor es un poco como a pera, solo que un poco se quita, pero es muy agradable al palato. Vamos a probar con los alumnos la manzana verde de Australia. Interesante el color, verde por afuera, blanco para adentro y una gran semilla. Tiene como a sabor a pera seco. Parece como que estoy comiendo la cáscara de naranja. Casi no hay sabor, ¿verdad? No. Las ardillas se enloquecen mm, con ese fruto. ¿Han visto alguna ardilla aquí? No. ¿Qué están viendo, chicos? Es venenoso. ¿Dónde? ¿Aquí? 
Ay, que me, me están llevando para el peligro. ¿Por qué saben que esa planta es peligrosa? Por la, por la, por la calavera. calavera. Esta es la primera planta venenosa de la colección. Se llama Javicho, también conocido como árbol brujo. Es un árbol centroamericano. Es muy venenoso al contacto. Si alguien corta la planta y se expone a látex, nos puede provocar quemaduras de primer grado en la piel. Por esa razón se le conoce como árbol brujo. Si usted se toca los ojos con la savia, puede provocarnos ceguera temporal. Por esa razón es muy venenoso. ¿Por qué dice que es brujo el, el árbol? Porque puede causar ceguera temporal. Y puede causar también quemaduras de primer grado. ¿Cómo le parece ver un árbol tan venenoso? Da miedo. Es velunante. Qué loco se ve ese, ese rótulo. Aquí continúa. Otro venenoso. Vamos a observar la siguiente planta venenosa. Esta es la planta de aquí, también conocida como seso vegetal. La planta es originaria de África. Las frutas inmaduras contienen en su interior hipoglicina, que es una sustancia tóxica que al consumirla baja los niveles de azúcar y glucosa en nuestro organismo y nosotros sufrimos un coma hipoglicémico. Realmente sí es comestible. Cuando el fruto está listo, se abre naturalmente en el árbol y se ve como en la fotografía. Pero usted ha comido eso. Una vez. Pero es tan venenoso que es el único árbol que veo que tiene hasta su propio cerco. Es, está cercado porque es especial para la historia, pero no es porque sea tan tan peligroso. Ahí ya podemos comerlo entonces. ¡Ah! <risa> ¿Qué está viendo ahí? Es el fruto del seso vegetal inmaduro. Eso, inmaduro significa eso es sí es venenoso. Pero ahorita está venenoso. ¿Cómo se siente? Con miedo. Tan cerca a esa fruta venenosa, ¿cómo se siente? Pues me sentiría con miedo porque es venenoso. Nadie está alegre, ¿verdad? ¿Usted? Sí. Eso es bueno, estar alegre, siempre. Estos son los árboles de hule, el hule industrial, ¿verdad? para la elaboración de calzado, para guantes, para pinturas. ¿Dónde está el hule? El árbol en su interior contiene un látex. Se le hace una pequeña incisión a la corteza y este empieza a desprender. Es como un líquido. Es como un líquido, luego se, se vuelve hule, pegajoso y luego va al proceso. ¿Las llantas de carro también así se hacen? O... Hoy en día es... Eh, Pero antes. Es sintético, antes sí era hule natural. ¿Alguien tiene zapatos hechos de, de este árbol de hule? Yo creo que estos son... Hecho de árbol, nunca había pensado así Estamos cruzando un puente interesante ¿eh? Se ve que hay como líneas En los años 20 se aperturó un ingreso al jardín botánico Cuando era centro experimental Y el ingreso a la encetía era por línea férrea O sea, habían ferrocarros Y también los puentes se elaboraron con polines Porque son los que duran más que la madera United Fruit Ellos fueron que hicieron esos puentes Ese árbol se ve que se cayó o sea, Algunos hongos que empiezan a deteriorar O a dañar las raíces Y este en su caso se derraizó Y todavía estaba vivo ¿Esos hongos se pueden comer o...? Hay hongos comestibles y no comestibles, pero aquí no hay especialistas en hongos para decirles si este es comestible o no, podemos morir, así que aquí no comemos hongos. Dice nuestra guía que nos quiere mostrar algo muy venenoso, no hay que acercar tanto chicos. Este se llama Pascualito, es originario de Sudamérica. Si ustedes ven la nuez se ve muy atractiva, algunas personas que lo han comido y han terminado hospitalizada dicen que sabe como almendras. En su interior contiene tres tipos de aceite, contiene aceite palmítico, oleico y linoleico y estos tres aceites pueden causar mucho daño en nuestro estómago y aparte la nuez contiene cianuro en su interior. Esta cosita es tan potente que si lo muerdes se puede... Es, no, si comes una nuez no, si comes varias sí. ¿Cuánto puede comer? Si comes una te va a dar vómito de arrea y te vas a recuperar, te comes cuatro y estás en problemas. En el Jardín Botánico conservamos los árboles nacionales de los países centroamericanos y también de algunos árboles nacionales de Sudamérica. Y este es de Nicaragua, se llama Sálamo, es un árbol muy atractivo en temporada de floreación, lo utilizan en su país para las fiestas patronales, cuando hacen eventos, hacen arreglos florales y todo eso. ¿Algún saludo a los amigos de Nicaragua? Que no me vengan a visitar, aquí estamos esperándoles en el Jardín Botánico de la Encetilla. Les mando saludos y que vengan a la Encetilla. Que vengan, que aquí hay mucha fauna. ¿Crees que en Nicaragua comen las baleadas también? Sí, tal vez. Otra planta, venenos, dicen. Parece un monte cualquiera, pero no, mi gente. Si tiene ese rótulo, eso no es monte cualquiera, es monte matador. Vamos a conocer la siguiente planta frutal. Esta tiene un sabor muy especial, sabe como a maracuyá y un toque a mandarina. Son diuréticas, así que pueden refrescar nuestro organismo y mejorar los problemas en los riñones. ¿Qué significa? diurética, los niños quieren saber eso el término diurético es que nos ayuda a desinflamar los riñones a eliminar líquido retenido cuando estamos un poquito panzoncitos, verdad dieron chicos, que es diurética cuando estamos gorditos, gorditos eso nos ayuda a limpiar pero puede comer uno de esos ahorita o no no corazón, todavía no está en temporada Iris, cuéntanos qué árbol y qué fruta es esto aquí, aquí tenemos los árboles de mangostín, también conocidos como la fruta de dioses o manjar de reyes es considerado como una de las frutas tropicales más medicinales del mundo, científicamente comprobado, el mangostín es anticancerígeno. También ayuda a subir las defensas para bueno, padecen de la diabetes, también pueden mejorar esos problemas. Son 
una de las frutas más deliciosas del mundo. ¿Pero por qué si es tan deliciosa y nutritiva? ¿Por qué es tan difícil encontrarlos? El mango sin solo se da en climas tropicales. En Honduras solo se planta aquí en Atlántida, Tela, La Ceiba, hasta Colón. Tiene muy poca distribución en nuestro país. Aquí comenzamos. ¿Dónde estamos ahorita, Iris? ¿Dónde está el corazón? Es el centro de la colección. Estamos allí. Este árbol ya había muerto y de la... ¿Había muerto? Había muerto y surgió desde una pequeña raíz y volvió a retomar, ¿verdad?, su forma natural. Este árbol es símbolo es originario de la India y es uno de los árboles más utilizados para plantar en parques y avenidas. ¿Y la fruta se puede comer? Pero es un atractivo visual para la planta, es como ornamental. Chicos, viene de la India. ¿Algún saludo a los amigos de India? Saludos. No, a mí no, a la cámara, señor. Saludos. No soy de India. Huele raro, Iris. Es la descomposición de las flores, pero las flores recién caídas del árbol huelen como a vainilla. Se llama bala de cañón por la forma de los frutos similar a una bala de cañón antiguo. Los frutos pueden pesar hasta 16 libras, o sea que si un fruto de eso nos cae en la cabeza nos puede reiniciar el window, ¿verdad? Esa es su flor, es una planta muy atractiva para los insectos. No es carnívoro. No, es, no es carnívora. No. ¿Qué quiere poner el dedo aquí, ve? Ponga el dedo ahí, ve. No muerda. Mira, mi gente, encontramos un ejemplo de un cañón. Si eso cae en la cabeza, dice que puede hasta causar mucho problema. ¡Ay, gusano! Los primeros animales que hemos visto el día de hoy se ven bien furiosos. Vamos a ver si son peligrosos. Se muerden bastante. Y muerden. Está asegurando a nuestros alumnos que muerden. Hay que acercar con mucha precaución. Se van volando. Hay casas aquí. ¿Quiénes viven aquí? Estos son los edificios principales. Contamos con un auditorio para eventos con capacidad de 50 personas. Y tenemos las casitas de los ejecutivos de la compañía bananera. Y ya se están renovando. Son casitas históricas. Todas tienen diseño americano. Siempre se está tratando de conservar la la infraestructura natural de las casitas históricas. ¿Cómo se siente las piernas? Creo que estoy inválida. Eso es el jardín botánico más grande de Latinoamérica. Ha caminado mucho hoy. Sí. ¿Cuántas baleadas después? Unas tres. ¿Qué es lo que anda aquí, señor? Se va a convertir en una ardilla, señor. Eso es lo que estoy llevando para comer en la casa. ¿Cuáles son los retos más grandes que tiene aquí en la setía? Los retos más grandes es el manejo. Imagínense darle manejo a un jardín botánico de 1,681 hectáreas. Ustedes pueden escuchar los muchachos que están chapeando. Ese es un trabajo diario, día a día, de mantener esto bonito para que todos los hondureños puedan venir a, a disfrutarlo. Ese es un reto, pero además de que es un reto, lo hacemos con mucho gusto. Me imagino que durante la pandemia el presupuesto se bajó exagerado, no llega a turistas. ¿Cómo es ahora la situación económica? A mejor mucho agradecemos eh, todo el trabajo que se hizo previo a la pandemia hemos visto que ya las escuelas y todos están regresando una invitación a todas las escuelas y colegios de honduras pues encantados de que visiten el jardín botánico la setía el tesoro verde de honduras y los esperamos con los brazos abiertos Gracias por José, ¿cuál es el horario que lleva usted aquí? 7 a 4 de la tarde. ¿Cuántas personas trabajan para mantener todo la, el, el jardín botánico? 12 personas. Muchas gracias. Laboratorio de propagación in vitro. Qué interesante. No solo son los humanos que ya pueden propagar in vitro, son las plantas también. Uy, unas jarras. ¿Será que es gifite eso? Sí. Nos han comprobado que es Giffy los niños, frutas exóticas. Tanto puede contarnos sobre los productos. Tenemos varios sabores de vinos. Tenemos el vino de mangustín, de rambután, jaboticaba, marañón, cacao, garcinia. ¿Cómo se producen eso para fermentar los vinos? Pues es un proceso bastante largo, ¿verdad? Hay, hay como un laboratorio de eso aquí. Sí, así es. Vamos a probar el rambután. ¿Cuántos meses tarda para hacer un, una de esos? Ocho meses. ¿Cuánto es el porcentaje? ¿Será que eso es muy fuerte? 10%. Todo. Usted me va a llevar en el lomo, va. <risa> Mira el color claro, un poquito tinto rosado. Wow. ¿Eso agrega azúcar o no? Un poco de azúcar. Era bien dulce. Cinco segundos después te pega como un sabor como <risa> un poco raro, pero, pero no está malo. Esto es de mangostín. El color un poquito más clarito huele menos fuerte. Puedo otro. Ah, ¡Qué rica! Bien dulces, muy diferente al vino de uva. Tiene un sabor más tropical y tiene un sabor que te queda en la nariz. ¿Cuánto es el costo de una botella? 250 todos los sabores menos el mangustín. El mangustín le vale 500 lempiras porque es un fruto bastante caro. ¿Cómo es la venta? ¿Está baja? ¿Está alta? Por los momentos está baja. ¿Cuál es el su meta para este mes? ¿Cuántas botellas de vino quiere vender? De mi parte quisiera vender unas 500 botellas, ¿verdad? Pero es bastante difícil. Vamos a probar ahora. La jalea de rambután. ¿Cómo es el proceso 
para hacer esta jalea? Lo primero que se hace es um, recoger los frutos de rambután, quitarle la cáscara, de ahí luego un proceso que se cocina. ¿Cuántas personas trabajan para elaborar las jaleas y los vinos? Nosotros somos 10 socias, a veces las socias tienen hijas y las contratamos para que nos ayuden al proceso de las frutas. Vamos a probar la jalea de rambután, un color naranjado, parece jalea de naranja. Puro miel, va. Eso no agrega azúcar, o sí, un poquito. Un poquito. Este es cacao. Pura miel. Eso es cacao. Con eso hace chocolate. Bueno, con el cacao sí es el chocolate, pero esto no es de lo que es la semilla, sino lo que tiene la semilla encima, lo blanco. La, la blanco. Una jalea que no sea tan dulce, tenemos la lobby lobby, que es una cereza de Malasia. Lobby lobby, se escucha muy peligroso, vamos a ver. Eso no es afrodisíaco. Sí, porque es un fruto que no lo va a encontrar en ningún otro lugar, solamente en la ancetía. Más intenso el sabor, más ácido y un poquito más denso. Así como casi a tamarindo. Esto es Segifiti, dice la profe que está interesada. <risa> Es miel, no es otra cosa, va por favor. Eso es miel, ¿dónde, lo, dónde viene? Morazán, lloro. ¿Cuánto vale eso? 100 lempiras le vale. Vino de carambola. No es para las bolas. No es para las bolas. Confirmado. Tiene menos olor que el otro. No sabe a jugo. Creo que es más débil, ¿verdad? No es tan fuerte el alcohol. Más suave. Este es Garcinia. Garcinia, es fruta también. Es un fruto, solamente es de acá en la ancetía. Vamos a probar. Eso está fuerte. Tiene sabor como a la, el olor de la pata juca, pero es rico. ¿Cuánto vale la jalea? Todas le valen 100 lempiras. Que vamos a comprar cuatro de estos. Dice Santos que me quiere emborrachar hoy, seguramente. Clientes que más toman, más compran. Así es. Vamos a probar primera vez vino de piña, mi gente. Es fuerte, es como el más denso, tiene sabor como un líquido añejado. Depende del añejamiento, así le va cambiando el sabor. Esos vinos son como los hombres, más añejados, más dulces. Así es. ¿Cuántos años tiene su esposo? 35. Ya va, lo va. Así es. Vamos a ver qué jaleas escogieron. Rambután, piña y de cacao. ¿Y Silvia? La miel. Esta es de Lobby Lobby. La era afrodisíaco. Ajá, la cereza de Malasia. ¿eh? También vamos a llevar el vino de Rambután. Para apoyar a las familias aquí de Lancetía, 850 lempiras para todo eso hecho artesanalmente. Cortesía de Ama Lancetía, les vamos a donar esta botella de vino para que la pongan helar y la degusten, ¿verdad? Muchas gracias, Santo. Para las personas que quieren comprar esos productos, ¿dónde pueden hacer? Solamente aquí en Lancetía. Y acá en Lancetía y también estamos en la entrada. Muchas gracias. Aquí nos encontramos con Freddy de la Fundación de Lancetía. De las comunidades que están aquí hay muchas personas. ¿Cuáles son las necesidades? Falta de maestros para los alumnos. Las aulas también necesitan de mejoras. Las escuelas que están, están un poco deterioradas. Entonces se necesita el apoyo en ellos. La estación de Orqui Diario. Yo creo que está cerrado, pero por afuera creo que puede ver un poquito lo que están haciendo. Parece como un vivero. Seguramente aquí están cultivando plantas. Esas son las orquídeas, mi gente. Esas son las plantas que se ponen encima de los árboles. Ese flor me gusta porque parece mucho a la flor de Fuji y ese flor Fuji, símbolo de mi apellido, también se lo utiliza en el anime Demon Slayer. Simboliza humildad y protección de los espíritus malos. Esos son las peritas más grandes que he visto. Leli, cuéntame, esos son gigantes. ¿Cómo hicieron eso? Son producidos aquí en el jardín. Pero son más grandes que los de afuera. Son más grandes. Agarre uno. Va que sí son grandes, ¿cómo lo mira? Me gusta porque están bien rojitas y cuando están así porque están bien maduritas. Vamos a probarla. Mm, son bien dulces. Mm -hmm. Qué grueso el adentro, la carne de la fruta. ¡Wow, Cindy! Hoy sí está disfrutando la vida, ¿eh? uh -huh. Ya estamos entrando al, al túnel de bambú. Mira ese gran túnel natural, puro bambú en ambos lados de la calle. Y viene una moto, hay que tener cuidado. No tengo idea cuántos bambú habrán aquí, más de 10 mil bambú. Aquí hay una buena sombra y mucha pan, mira. ¿A cuánto está vendiendo el pan, amigo? De 20, 10. De repente en el sendero de, del bambú aparece una panadería móvil. Se llama el túnel del amor. Túnel del amor. Y ahora se va a llamar túnel de panes. De panes. <risa> Los alumnos dicen que han caminado mucho, vamos a sorprenderlo. Esto vale 5. Vale Cuéntanos de la panadería. Calificadores por venir, que hagan frente hotel vía Telamar. Vamos a ver cómo es el sabor entonces. 13 bolsas. Esta lo voy a donar yo. ¿En serio? En serio. 
Muchas gracias. <risa> Para los niños de Vía Soleada. Gracias. Panificadora por venir, nos acaba de obsequiar esos deliciosos muffins para los niños. Mira, ¿qué te trajo aquí a la, al parque? Siempre con el pan, surtimos aquí lo que es todo el parque de los Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.